Hello friends, welcome back to the lesson 2 of PTE reading. In lesson 1, we discuss like why there is a need of dealing with the difficult vocabulary words and how can we deal with it, okay? So whether you know the meaning of it or not, koi bhi word hai, bohat tricky hai, difficult hai, hume uska meaning nahi bhi aata, tab hum us word ke saath kaise deal kar sakte hai, wo hum discuss karenge. So today we are going to discuss how to identify noun. अब इतने सारे जो वर्ड हैं उसमें से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नाउन है और वो भी क्विकली विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है रीडिंग के अंदर हमारे पास ठीक है तो हम डिस्कस करते हैं कि हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो फर्स्ट जो पहचान है आपके पास वो है मेंट एम ई एन टी तो जिस भी वर्ड के लास्ट में मेंट लगा हुआ होगा दैट वर्ड वुड डेफिनेटली बी अ नाउन वो नाउन ही होगा ठीक है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है डेफमेंट डेवलपमेंट पनिशमेंट Unemployment, government, environment, judgment, treatment, encouragement, abridgment. अब इनमें से कुछ वर्ड हैं जिनके आपको मीनिंग पता है लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड होंगे जिनके आपको मीनिंग नहीं पता तो मीनिंग पता है या नहीं लेकिन आपको ये क्लियर है कि अगर इसके लास्ट में मेंट लगा है तो अब ये क्या है नाउन है और अगर मान लीजिए कोई फिलिंग द ब्लैंक्स हैं स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रैग एंड ड्रॉप जब ड्रैग एंड ड्रॉप है जहाँ पर आपको पता लग गया कि यहाँ पर नाउन आएगा राइट right? अब नाउन आएगा तो नाउन आप नीचे जो वर्ड्स हैं उनमें से आप नाउन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर किसी वर्ड के लास्ट में मेंट है तो वो नाउन है आप उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं एंड दैट वुड बी द एक्यूरेट आंसर और अगर आपको यही नहीं पता लगता कि नाउन आना है तो उसके लिए आप हमारी जो दूसरी वीडियोस बनी हुई हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है कि आपको कैसे पता लगेगा कि नाउन आना है या वर्ब आना है आप वो देख सकते हैं सो मेंट मीन्स नाउन नेक्स्ट विल टॉक अबाउट नेस एनी डबल एस जिस वर्ड के लास्ट में नेस लगा है दैट वुड अगेन बी अ नाउन फॉर एग्जाम्पल डार्कनेस कॉन्शियसनेस प्रिपेयर्डनेस ब्लाइंडनेस बाल्डनेस इलनेस ड्राइनेस फिटनेस लेजीनेस लोनलीनेस और भी बहुत सारे हैं जो आप बता सकते हैं खुद याद करके कि कौन कौन से वर्ड्स के लास्ट में नेस लगा हुआ है तो वो सारे के सारे वर्ड्स भी क्या होंगे नाउन होंगे ठीक है देन थर्ड वी हैव इज शन इट कैन बी टी आई ओ एन एस आई ओ एन दोनों ही जो शन हैं वो नाउन होते हैं फॉर एग्जाम्पल कंसेशन ऑल्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन एडमिशन एक्सपेंशन इंक्लूजन एडमिरेशन रेजिग्नेशन डायरेक्शन एक्शन इलेक्शन तो ये सारे के सारे वर्ड हैं ये भी क्या हैं ये भी नाउन हैं ठीक है फोर्थ हमारे पास जो है दैट इज टी वाई जिसके लास्ट में टी वाई आता है वो भी क्या होगा नाउन फॉर एग्जाम्पल अबिलिटी प्योरिटी सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमिलरिटी क्यूरियासिटी कॉम्प्लेक्सिटी तो इन सब के लास्ट में क्या आ रहा है टी वाई और टी वाई वाले क्या होते हैं नाउन राइट right? एक और हम लेते हैं एंस इट कैन बी ए एन सी ई ई एन सी ई एंस है तो वो क्या होगा नाउन इसके एग्जाम्पल लेते हैं प्रेफरेंस इंटरफेरेंस एक्सेप्टेंस अटेंडेंस डिपेंडेंस एंडियोरेंस असिस्टेंस रिजेंबलेंस ठीक है तो ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं नाउन है तो अभी तक हमने कौन कौन से वर्ड जिनके लास्ट में मेंट आता है मेंट नेस शन टी वाई एंस तो ये पांचों क्या है नाउन और इसको पहचानना बहुत इजी हो जाएगा मेंट नेंस टी वाई शन एंड दिस द लास्ट वन दिस इज एंस राइट तो ये सारे क्या है नाउन है इसके अलावा कुछ और भी हैं वर्ड्स जो हमें नाउन को आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम और क्विकली ओके सो नेक्स्ट अब और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे नाउन को नेक्स्ट इज ई आर जिस वर्ड के लास्ट में ई आर आता है दैट इज अगेन अ नाउन फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजर ड्राइवर कंप्यूटर साइलेंसर इंटरव्यूअर टीचर एस्ट्रॉनमर तो जिसके लास्ट में ई आर आएगा उसने भी क्या होना है नाउन होना है ठीक है द नेक्स्ट वी हैव इज इजम आई एस एम जिस वर्ड के लास्ट में आई एस एम आएगा वो वर्ड भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो वर्ड क्या होगा नाउन ही होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल मायोइज्म थैचोरिज्म मार्क्सिज्म स्केप्टिसिज्म 
क्रिटिसिज्म एंड कम्युनिज्म तो कई वर्ड तो बहुत लगते हैं कि बहुत ट्रिकी है बहुत डिफिकल्ट बहुत भारी वर्ड हैं कि कभी समझ में ही नहीं आएंगे तो हमने क्या करना है हमने स्मार्ट वर्क करना है और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है सिर्फ ये आइडेंटिफाई करके कि वो क्या है नाउन है इतना पता लग गया तो ये भी हमारी बहुत बड़ी हेल्प है एग्जाम के अंदर और हम उसको एड ऑन कर सकते हैं द नेक्स्ट इज शिप जिस वर्ड के लास्ट में शिप लगा होगा वो भी क्या होगा नाउन फ्रेंडशिप लीडरशिप सिटीजनशिप किनशिप फेलोशिप ऑनरशिप इंटर्नशिप तो ये सारे शिप के वर्ड भी क्या हैं नाउन है नेक्स्ट क्या है एज एज के लिए अब हमारे पास एग्जाम्पल क्या है ब्रेकेज वेस्टेज पैकेज बैगेज प्ल्यूमेज माइलेज विलेज पोस्टेज ठीक है अब इसमें से कुछ वर्ड जैसे आपको पता है विलेज बहुत इजी वर्ड है ठीक है आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है आपको इट्स पता है कि जो विलेज है वो नाउन ही होगा लेकिन बाकी जो वर्ड आ जाते हैं जैसे प्लूमेज है माइलेज है या फिर ब्रेकेज है अब ये वर्ड जब हमने बहुत कम सुने होते हैं यूजली हमने कभी फोकस ही नहीं किया कि ये वर्ड क्या है फिर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है राइट लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन अंडरस्टैंड नेक्स्ट वी हैव इज डम डी ओ एम सो फ्रीडम किंगडम बोर्डम ये भी क्या है नाउन है कुछ और वर्ड आएंगे आप नीचे डालते जाना साथ में कमेंट में तो नेक्स्ट इज हुड चाइल्ड हुड लाइटलीहुड नेबरहुड ब्रदरहुड प्रॉफिट हुड नाइट हुड तो जिन वर्ड के लास्ट में हुड आएगा वो भी क्या है नाउन है ठीक है तो अब इतने सारे वर्ड याद करना मुश्किल है इस एक वीडियो के अंदर मैंने 150 वर्ड्स के आसपास ले लिए हैं अब 150 वर्ड दो मिनट में याद करना मुश्किल है लेकिन अगर आपको सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन पता लग जाए कि मेंट है नेस है हुड है शिप है अगर आप ये याद कर लोगे टिप्स पर रख लोगे फिर आपके लिए नाउन आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा राइट आई होप कि आपको क्लियर हो गया है नाउ वेट फॉर द लेसन थ्री इन लेसन थ्री हम डिस्कस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव एडजेक्टिव को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ठीक है और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यू कैन सब्सक्राइब चैनल सो दैट यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन ईजिली एंड क्विकली कि हाँ जी ठीक है नई वीडियो आ गई है और अब हमने देखनी है राइट सो स्टेट यून विद मी ऑल द बेस्ट